കഥയുടെ തട്ടകത്തിൽ ആധുനികരും ഉത്തരാധുനികരുമായി പലരും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കഥയുടെ തട്ടകത്തിൽ എന്നതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിലും അവസാന ജീവശ്വാസം വരെ ആധുനികനായിരിക്കുക എന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമായ കാര്യമല്ല ബേബി ചായൻ എന്ന അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ചിരുന്ന ജോർജ് വർഗീസ് കാക്കനാടൻ എന്ന മലയാളിയുടെ പ്രിയങ്കരനായ കഥാകൃത്ത് നോവലിസ്റ്റ് കാക്കനാടൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതായിരുന്നു കഥകളിലെ നോവലുകളിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന നവതാര നിവേശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും നിയോറിയലിസം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട് സാഹിത്യധാരയിൽ ഒരു പൈങ്കിളി വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്ന നാളുകളിൽ അതിനെതിരെ ആ ധാരയിൽ നിന്ന് കുടഞ്ഞ് കുതറി മാറിക്കൊണ്ട് ഒരുപറ്റം എഴുത്തുകാർ മലയാളത്തിൽ കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ കടന്നു വന്നവരുടെ മുന്നറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാക്കനാടൻ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ കാക്കനാടൻ തൻ്റെ സമകാലികരായ എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായി നിൽക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഴമേറിയ മണൽത്തിട്ടകളെ തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് അവയ്ക്കടിയിലെ വേരുകളിൽ നിന്ന് ഊർജം സംഭരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ രൂഢ മൂലമായ താന്ത്രിക ഭാവങ്ങളുടെ ചോദനകളെ തൻ്റെ എഴുത്തുമട്ടത്തിൽ ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു എഴുത്തു വിദ്യയുടെ സാഫല്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് കാക്കനാടൻ എന്ന വ്യക്തി ഒരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിൻ്റെ മക്കളിൽ രണ്ടാമനായി ജനിച്ചു സുവിശേഷ ഘോഷകനായ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്നും വെച്ച് വിളമ്പിയിരുന്നത് നിയമവും പ്രതിപക്ഷ എതിർപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒരുപോലെ വേട്ടയാടിയിരുന്ന ഒളിവ് ജീവിതം നയിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾക്കായിരുന്നു സുവിശേഷ വേലയും ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വവും തമ്മിൽ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു വിരുദ്ധ സ്തുതി ഇടചേരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നാം പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് ജോർജ് വർഗീസ് കാക്കനാടൻ ഉയർന്നു വന്നത് എന്നതുമായി ഇടചേർത്ത് കാണുമ്പോൾ അത് വിരുദ്ധ സ്തുതിയല്ല പരസ്പരം ഇടഞ്ഞ് ഇണങ്ങി ചേരുന്ന അനുബദ്ധ രാഗത്തിൻ്റെ ശ്രുതിയാലാപനമായിട്ടാണ് ആ ജീവിത കാഴ്ച നമുക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നത് വിശ്വാസവും വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിഷേധവും ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളായിരിക്കെ കാക്കനാടനെക്കുറിച്ച് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയത് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായ ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് പലപ്പോഴും രാധാകൃഷ്ണൻ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ വന്ന് അന്നേ പുലർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു നടത്തി രാധാകൃഷ്ണനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമായിരുന്ന കാക്കനാടൻ അവിടെ അമ്പലക്കുളത്തിലിറങ്ങി കുളിച്ച് ഈറനുടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദേവീ സ്തോത്രങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതിയെ ഉപാസനമൂർത്തിയായി ആത്മാവിലേറ്റി ജീവിതം താണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാക്കനാടൻ അങ്ങനെ ഒരു കാക്കനാടനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ വാക്കുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാക്കനാടൻ്റെ അറിയപ്പെടാത്ത ഘോഷിക്കപ്പെടാത്ത ജീവിത ചിത്രങ്ങളിൽ അതും നാം പ്രാധാന്യത്തോടെ അടിവരയിട്ട് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു താന്ത്രിക് ഭാവങ്ങളെ അക്ഷരവിദ്യയിൽ നിവേശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കാക്കനാടൻ്റെ രചനാ കൗശലം എന്നും വേറിട്ട് നിന്നിരുന്നു ആധുനിക കഥകയുടെ വാർപ്പ് വിളംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റേതായ ദ്വന്ദ മാതൃകകളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ ലംഘിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പുനരെഴുത്തുകളിലൂടെയാണ് കാക്കനാടൻ്റെ ഈ സാഹിത്യയാനം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ജോർജ് കാക്കനാടൻ റോസമ്മ ദമ്പതികൾക്ക് നാലാൺമക്കളായിരുന്നു ജോർജ് വർഗീസ് കാക്കനാടൻ എന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായ രാജൻ കാക്കനാടൻ തമ്പി കാക്കനാടൻ ഇഗ്നേഷ്യസ് കാക്കനാടൻ ഇവർ നാല് പേരും നാല് തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ വ്യക്തി പ്രഭാവമുള്ളവർ ഒരാൾ പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ചിത്രകാരനായിരുന്നു മൂന്നാമൻ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു ഈ അന്യോന്യം പരസ്പരം ഇടചേരാതെ സ്വതന്ത്ര ധാരകളിലൂടെയാണ് അവർ ചലിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഒരു കാക്കനാടൻ വ്യക്തി മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണത്വത്തിൻ്റെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന അസാധാരണത്വത്തിൻ്റെ ധ്വനി സൂചകങ്ങളായി വ്യങ്ക്യങ്ങളായി ഇവരുടെ പെരുമാറ്റ ഭാഷയിലും ചിന്താധാരയിലും നമുക്ക് ധാരാളമായി തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് സഹോദരിമാർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാക്കനാടന് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചത് അമ്മിണി ചേച്ചി എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അടുപ്പമുള്ള എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന അമ്മിണിയാണ് പി എസ് സോളമൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർലമെൻ്റ് അംഗത്തിൻ്റെ മകളായിരുന്നു അമ്മിണി ചേച്ചി അവർക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് 
ഇങ്ങനൊരു കുടുംബചിത്രം വളരെ സാമ്പ്രദായികമായ രീതിയിൽ എന്തിന് ഔപചാരികമായി കാക്കനാടനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മൃതിയിൽ ഇടചേർക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും തൻ്റെ മക്കൾക്കും തനിക്ക് താൻ അനുവദിച്ച അതേ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പാരസ്പര്യത്തിലൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ താരതമ്യങ്ങളില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു കാക്കനാടൻ്റേത് കാക്കനാടൻ്റെ ഏത് സുഹൃത്തും കാക്കനാടനെ പോലെ ആ വീട്ടിലെ അംഗമായിരുന്നു എപ്പോൾ വന്നാലും ഏത് അളവ് വരെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉപയോഗിക്കുവാനും എന്നാൽ ആ അളവ് മാത്രകളിൽ കാക്കനാടൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോടും എഴുത്തുകാരനോടുമുള്ള അദമ്യമായ ആദരവ് നിലനിർത്തുവാൻ നിലനിർത്തുവാനും നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരിമിതികളിലൂടെ പരിധികൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല പരിധികളും പരിമിതികളും നാം സ്വയം നിവേശിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ആ സ്നേഹ ധാരയുടെ മുമ്പിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നാം ആ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പകുത്ത് കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്നേഹവും അതേ അളവിൽ നാം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ നാം സ്വയം ചില ശീല ചിട്ട ചിട്ടകൾ നിവേശിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധമായിരുന്നു അവരുടെ ഗാർഹിക അന്തരീക്ഷം പോലും ഏത് സുഹൃത്തിനെയും ആത്മാർത്ഥമായി മാത്രം എതിരേൽക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ക്ഷിപ്രകോപിയായ ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയായ അകത്ത ഭാവഭേദങ്ങൾക്ക് മുഖഭാഷയിൽ നാട്യങ്ങൾ ചമി ചമയ്ക്കുവാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാതിരുന്ന ശുദ്ധൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കൗശലക്കാരൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കരുതാവുന്ന ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത പച്ചയായ മനുഷ്യനായിരുന്നു കാക്കനാട് സങ്കീർണമെന്ന് ആദ്യ സമീപനത്തിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന എഴുത്തു വഴിയിലെ ചില ഇടമടക്കുകളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാക്കനാടിൻ്റെ മനസ്സുപോലെ സുതാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മനോവികാരങ്ങളും അവക്ക് ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാനില്ല കാപട്യം കൊണ്ട് മറച്ചു വയ്ക്കാത്ത മാനസിക വ്യാപനങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന കാക്കനാടൻ തൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും താൻ തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് തനിക്ക് താൻ അനുവദിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ തൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം അതേ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരുന്നു മണ്ണിൻ്റെ സംസ്കൃതിയിൽ നിന്ന് ആവാഹിച്ചെടുത്ത താന്ത്രിക രൂപകങ്ങളെ സാഹിത്യ രചനയിൽ ഉൾവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാനസിക വ്യാപനങ്ങളെ അക്ഷരമുദ്രകളായി നമുക്ക് പകുത്ത് തന്നത് അവയെ അനുകരിച്ചും അനുവർത്തിച്ചും എഴുതി വന്നവർക്ക് ആ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വേരോട്ടത്തിൻ്റെ സഹജ പിൻബലമില്ലാതെ പോയപ്പോൾ അവ ആവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെട്ടു പോയതും തുടർ വായനയിൽ നാം കണ്ടെത്തുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങൾ അത്രയും കൊല്ലത്തും കൊട്ടാരക്കരയിലുമായിട്ടാണ് കാക്കനാടൻ ബാല്യകൗമാരങ്ങൾ പിന്നിടുന്നത് കൊല്ലത്തെ എസ് എൻ കോളേജിൽ നിന്ന് രസതന്ത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ബിരുദം നേടി രസതന്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വരട്ടെ രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ രൂപകങ്ങളെ കൂടി ആത്മപ്രകാശനത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ കാക്കനാടന് അദ്വിതീയമായ ഒരു വൈഭവമുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടെത്തുന്ന വിജ്ഞാന ശതാരകളിലെ ഏത് ശകലത്തെയും ആത്മാവിൽ ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് തനിക്ക് പറയാനുള്ളതിൻ്റെ തൊങ്ങലുകളായി ഇടചേർത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ആവിഷ്കാര രീതിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നും നിവർത്തിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് ആകാശമേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇടർച്ചയുടെ ഒരു വിള്ളൽ കണ്ടാൽ പ്രകൃതിയുടെ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പച്ചപ്പിൻ്റെടയിൽ ഒരു 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 വരൾച്ചയുടെ തരി കണ്ടാൽ മണൽത്തിട്ട വിണ്ടുകീറി അത് വിള്ളലുകളായി രൂക്ഷ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചാൽ അവിടെയെല്ലാം മനുഷ്യ വികാരങ്ങളുടെ ഭാവ സഹസ്രങ്ങളെ കൂടി ഇടചേർത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ വിശേഷണ പർവ്വങ്ങൾക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാനസിക ഭാവങ്ങളുടെ പര്യായ പദങ്ങളാക്കി അവയെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു വൈഭവം കാക്കനാടൻ്റെ എഴുത്തു വഴിയിൽ നാം ആവോളം കണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിച്ച് ഈ മണ്ണിൻ്റെ സംസ്കൃതിയിൽ നിന്ന് ഊർജം സംഭരിച്ച് നാളെയുടെ വിഹായസിലേക്ക് എത്തി നോക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട് അവിടെ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന വിസ്മയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴേ സാഗൂതം അത്ഭുതം പൂണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്നലകളെയും ഇന്നനെയും നാളെയും ഒരുപോലെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ധ്യാന മനസ്സിൻ്റെ ബഹിർപ്രകാശനങ്ങളായിരുന്നു കാക്കനാടൻ്റെ ഗൗരവമാർന്ന രചനകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി ജീവിതം ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് ദക്ഷിണ റെയിൽവേയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി റെയിൽവേയിൽ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് ഒരുപാട് ചങ്ങാത്തങ്ങളുണ്ടായി ആ ചങ്ങാത്തങ്ങളിൽ
ഒരു ഗവേഷണ പഠനത്തിന് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി അദ്ദേഹം വിദേശത്തേക്ക് പോയി ജർമ്മനിയിലെത്തി ഗവേഷണം തുടങ്ങിയെങ്കിലും മുഴുമിപ്പിക്കുവാൻ ക്ഷമയില്ലാതെ അദ്ദേഹം തിരികെ നാടിൻ്റെ വെളി കേട്ടുകൊണ്ട് മടങ്ങി വന്നു എന്നാണ് കാക്കനാളം പറയാറുള്ളത് ഏതായാലും തിരികെ വന്ന് പിന്നെ ഡൽഹിവാസം തുടരുവാൻ വലിയ താല്പര്യം തോന്നാതെ അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പിന്നെ മലയാളിയായി മലയാളക്കരയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് മലയാളത്തിന് പരിധിയും പരിമിതിയും ലഭി കൽപ്പിക്കുവാനാകാത്ത എഴുത്ത് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധ്യപനായി നിറഞ്ഞാടുന്ന കാക്കനാടൻ എന്ന ബേബിച്ചിനെയാണ് നാം കാണുന്നത് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ഭാഷാ സാഹിത്യ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് കാക്കനാടൻ വന്നത് അതാണ് കാക്കനാടനുമായുള്ള എൻ്റെ മുഖാമുഖ ആദ്യ കാഴ്ച കാക്കനാടൻ എന്നെ കാണുകയായിരുന്നില്ല പല ശതം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഒരാളായി നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൂരെ കാക്കനാടനെ നോക്കി കാണുകയായിരുന്നു ഞാനിപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നു എറണാകുളത്തുള്ള വുഡ്ലാൻഡ്സ് ഹോട്ടലിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിലെ ഒരു മുറിയിൽ ഈ ചടങ്ങിന് വന്ന കാക്കനാടനും ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായിരുന്ന ടി രാമചന്ദ്രൻ പ്രഖ് പ്രഗത്ഭ കഥാകൃത്ത് ആധുനിക കഥാമണ്ഡലത്തിൽ കാക്കനാടൻ്റെ സഹയാത്രികനായിരുന്ന ടി ആർ അവരൊരുമിച്ച് നിന്ന് ഒരു ബീഡി പരസ്പരം കൈമാറിക്കൊണ്ട് വലിച്ചു നിന്നതും ഒടുക്കം അവരൊരുമിച്ച് നടന്ന് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരാധനയോടുകൂടി അതിനകം ഒരു താര സാന്നിധ്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാക്കനാടനെ ആ നടന്നുള്ള യാത്രാ മധ്യയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തിരുന്നതും എറണാകുളം മാരിയാസ് കോളേജിൻ്റെ മെയിൻ ഹോളിൽ തെങ്ങി നിറഞ്ഞ അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും നടുക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് സ്ത്രീ ശക്തി സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ ഗഹനമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നിവർത്തിച്ചതും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ ഹോളിൽ നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗോവണിയുണ്ട് ആ ചെറിയ ഗോവണിയിലൂടെ കാക്കനാടനും ടി ആറും കൂടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പുറകിൽ കൊതിയോടെ അവരെ അനുധാപനം ചെയ്തിരുന്ന നാലഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഞങ്ങളെ നോക്കി ടി ആർ ചിരിക്കുകയും ഇവരെല്ലാം ഇവിടുത്തെ നല്ല കുട്ടികളാണ് എഴുത്തും വായനയും അവർക്ക് ബഹുമാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാക്കനാടനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതും കാക്കനാടൻ ചുണ്ടിലിരിക്കുന്ന ചുണ്ടിലിരുന്ന് എരിയുന്ന ബീഡിയുടെ മറ പറ്റിയ ചുണ്ട് വിടർത്തി മറ പറ്റി ചുണ്ട് വിടർത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു ചിരിയും എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ ആദ്യ ചിത്രങ്ങളിൽ പെടുന്നു സിനിമയുമായി കാക്കനാടൻ ഇടചേരുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്രുത നോവലായ പറങ്കിമല പിന്നീട് വന്ന അടിയറവ് ഇത് രണ്ടും ഭരതനാണ് ചലച്ചിത്രമാക്കിയത് അതിനു മുമ്പും അദ്ദേഹം പല സിനിമകൾക്കും തിരക്കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തിരക്കഥാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ കാക്കനാടൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏറെ ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നില്ല എന്ന സത്യവും ഇതോട് ചേർത്ത് കാണണം ക്രോസ് മെൽട്ട് പണി സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്ന ഒരുപാട് കച്ചവട ചേരുവകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ചിത്രങ്ങളുടെ ഏതാണ്ട് സ്ഥിരം തിരക്കഥാര ജേതാവായിരുന്നു കാക്കനാട് പക്ഷെ അതിനിടയിൽ വേറിട്ട ഇടചേർക്കൽ ഇടചേരലുകൾക്ക് സന്ദർഭം ലഭിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അത്യുത്സാഹങ്ങൾ കാണിച്ചതും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഓർക്കാതെ വയ്യ കെ ജി ജോർജ് സ്വപ്നാടനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചെമ്മീൻ നിർമ്മിച്ച കൺമണി ബാബുവിന് വേണ്ടി ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധാന ചുമതല ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അതിന് കണ്ടെത്തിയ എഴുത്തുകാരൻ കാക്കനാടനാണ് കാക്കനാടൻ്റെ ഒരു വിഖ്യാത സാഹിത്യ കൃതിയെ അവലംബമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് അവർ വിഭാവനം ചെയ്തത് ഏഴാം മുദ്ര എന്ന നോവൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്ന വേണമെങ്കിൽ അഭൗമമായ ചില ഉൾച്ചേർക്കലുകൾ കൂടി ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു രചനയാണ് അത് ദൃശ്യപരമായ ഒരുപാട് വിഭ്രമരംഗങ്ങൾ ഇടചേർത്തുകൊണ്ട് മാത്രം ആവിഷ്കാരം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിതരായി കെ ജി ജോർജും കാക്കനാടനും ഒരുമിച്ച് നാളുകളല്ല ആഴ്ചകളല്ല മാസങ്ങൾ തന്നെ ചെലവഴിച്ചതും ഓർമ്മയിലുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കെ ജി ജോർജ് എന്ന സുഹൃത്തിനെ ആദ്യമായി ഒരു അഭിമുഖ സംവാദത്തിന് വേണ്ടി 
ഞാൻ സമീപിച്ചു ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ പത്മനാഭയ്യരും അനിരുദ്ധനും ചേർന്നാണ് ജോർജിനെ കാണാൻ ചെന്നത് എറണാകുളം നോർത്ത് ഭാഗത്തുള്ള മാതാ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിലെ ഒരു കോറിഡോറിൻ്റെ ഏറ്റവും അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ളൊരു മുറിയിലാണ് കാക്കനാടനും ജോർജും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനും ജോർജും കൂടി ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു ആ സമയം മുഴുവൻ ഞങ്ങളെ കവനിക്കാതെയും ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കവനിക്കാതെയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീടി വലിച്ചുകൊണ്ട് കാക്കനാടൻ മേശയുടെ മുമ്പിൽ കസേര വലിച്ചിട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് എഴുതുകയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പിന്നീട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ബോധ്യമാകുന്നുണ്ട് ഒരാളിരുന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് ജോർജിനെ പുറത്തേക്ക് ആനയിച്ച് പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും മാറി നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു നല്ലത് പക്ഷേ യാതൊരു അലോസരവോ യാതൊരു മുഷിച്ചിലോ കാക്കനാടൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതോ ഒന്നിൻ്റെ പകർപ്പ് എഴുതുന്ന ലാഘവത്വത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം തൻ്റെ എഴുത്ത് ജോലികൾ തുടരുകയും അതിൽ യാതൊരു അഭംഗിയും തോന്നാതെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സജീവമായി ഉറക്കെ ചിരിക്കുകയും വാദമുഖങ്ങൾ നിരത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കെ ജി ജോർജ് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു പോകുന്നു ജോർജിൻ്റെ സ്വപ്നാടനം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ ബോധധാര സങ്കല്പത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ വന്ന ആദ്യ ചലച്ചിത്രം ആയി നമ്മൾ സ്വപ്നാടനത്തെ ആദരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈ മനോധാരയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു വരുന്ന കഥാതന്തു ആദ്യ മധ്യാന്തങ്ങളോടെ നിവർത്തിതമാകുന്നതിലെ അഭംഗിയും ഔചിത്യക്കുറവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സാങ്കേ സങ്കേതങ്ങളുടെ ആദ്യ മധ്യാന്തങ്ങളിൽ അടി ആദ്യ മധ്യാന്തങ്ങൾക്ക് അടിയറവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ലക്ഷ്യവേപകമായി അതിശക്തമായി രൂക്ഷമായി പറയുന്നതിന് ഏത് സങ്കേതത്തെയും ഞാൻ വ്യതിയലി ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് വരും ഏത് സങ്കേതത്തെയും അവലംബിച്ചു എന്ന് വരും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം അതിനിടങ്ങുന്ന വ്യാകരണം എന്തോ ആ വ്യാകരണം ഞാൻ ഉൾച്ചേർക്കും അല്ലാത്തതിനെ ഉടയ്ക്കും എന്ന് വളരെ ദൃഢബോധ്യത്തോടെ പറ ദൃഢബോധ്യത്തോടെ പറഞ്ഞ ജോർജ് ജോർജ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ചുണ്ടിലൂറിയ ഒരു ചിരിയോടുകൂടി പുകവലയങ്ങളെ നോക്കി ഒരു നിമിഷം നിശ്ചലനായിരുന്ന കാക്കനാട് തലേ നാട്ടി ജോർജ് ആ പറഞ്ഞത് ശരിയെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടോ എന്തോ വീണ്ടും അദ്ദേഹം എഴുത്ത് തുടർന്നു ഒടുവിൽ യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ജോർജ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല കാക്കനാട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല കാക്കനാടൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു വളരെ ഗൗരവമാർന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചത് അതിനോടുള്ള ആദരവ് കൊണ്ട് എനിക്കത് ഒരിക്കലും ഒരു അലോസരം ഉണർത്തിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ എഴുത്ത് തുടരുമ്പോഴും ഇടവേളകളിൽ എൻ്റെ കാത് വന്ന് നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് പലതും ഒപ്പിയെടുക്കുകയും അതിനോട് പ്രതിഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളിൽ ഇടചേരാതെ തന്നെ ആ സംവാദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കാക്കനാടൻ അതിൽ പങ്കാളിയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ഭരതൻ്റെ ചലച്ചിത്ര വൃത്തത്തിലെ സഹയാത്രികനായി കാക്കനാടനും ഞാനും പത്മരാജനും മാറി മാറി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നാളുകളിൽ പലപ്പോഴും കാക്കനാടനും ഒത്ത് പല സന്ധികളും ചിലവഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മദ്യപിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഒരേ വികാരഭാവം മനസ്സിൽ പുലർത്തുകയും ഒരേ ഹൃദയാഭിമുഖ്യം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചങ്ങാതിയായിരുന്നു കാക്കനാടൻ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കാക്കനാടനും ഞാനും ഒരുമിച്ച് കുറേ നേരമുണ്ടായിരുന്നു പലതും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കാക്കനാടൻ തന്നോട് തന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എങ്ങനെയാണ് ആധുനികനാകുന്നത് നിലവിലുള്ള സമ്പ്രദായ വട്ടങ്ങൾ മഹാ മുഷിപ്പനായി തോന്നുന്നു മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് താല്പര്യം പുതിയ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും എഴുത്താണ് എന്നാൽ ഞാനൊരു ആധുനികനായി കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആധുനികൻ്റെ പരിവേഷം അണിയുന്നവരാണ് മുഖ്യ പങ്ക് അതല്ല ആധുനികനാകാനുള്ള വഴി ആധുനിക ആകാൻ ഒരു പ്രത്യേക വഴിയില്ല ഇങ്ങനെ മാറ്റിയല്ലാതെ എനിക്ക് പറയാനാവില്ല എൻ്റെ ഭാഷയും എൻ്റെ നാവും എൻ്റെ എഴുത്തും പുതിയ ബിംബങ്ങളിലും രൂപകങ്ങളിലും അഭിരമിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രകാശന വഴി എനിക്കില്ല എന്ന ഒരു തിക്കുമുട്ടലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സ് നൊന്ത് എഴുതുമ്പോൾ ആ എഴുത്ത് വഴി അന്നോളമുള്ള എഴുത്ത് വഴികളെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ചാലുകളിലൂടെ തുടർയാനം നടത്തുമ്പോൾ അതിനാണ് ആധുനികത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആധുനികത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ വരെയുള്ളതിനെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതല്ല അതിൽ നിന്നും ഊർജം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിൻ്റെ നെഞ്ചകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നാളെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന കുതിപ്പിൻ്റെ
എഴുത്ത് രീതിയിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് നൊന്ത് ആത്മാവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ സത്യസന്ധമായി സ്വയം വിലയിരുത്തുവാനും ആ വിലയിരുത്തലിൽ തന്നെ തന്നെ കൃത്യതയോടുകൂടി അളന്ന് മാത്രയായി കുറിച്ചിടുവാനും കഴിയുന്ന എഴുത്തുകാർ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുകൂടി നാം ഓർക്കണം കാക്കനാണ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് എം ടി വാസുദേവൻ നായരോടുള്ള തൻ്റെ കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ആദ്യകാല കഥകൾ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന് അയക്കുമ്പോൾ താനും പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുലയും മുകുന്ദനും അടക്കമുള്ള പലരും കഥകൾ അയക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ എഴുതിയ കഥകൾ വായിച്ച് അതിലെ പുതിയ രൂപകങ്ങളിൽ അഭിനമിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളോടുള്ള വാത്സല്യം മുഴുവൻ ഹൃദയത്തിൽ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ കഥകൾ പുനരാവൃത്തി വായിച്ച ശേഷം അതിലെ ചില ഖണ്ഡികകളെ എടുത്ത് ചില സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ഒരു വരി അവയെ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഇണക്കിക്കൊണ്ട് പുതുതായി എഴുതി ചേർത്ത് ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് വെട്ടിത്തിരുത്തി ചിലത് കുറച്ച് അച്ചടിച്ച് വരുമ്പോൾ തങ്ങൾ എഴുതിയ കഥ തന്നെ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ ലക്ഷ്യവേപകമായി കൂടുതൽ ഭാവസാന്ദ്രമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കണ്ട് വിസ്മയപ്പെട്ടിരുന്ന നാളുകൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പോലും പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യമാകാതെ അതിൻ്റേതായ യാതൊരു ക്രെഡിറ്റും ഇറന്ന് വാങ്ങാതെ അദ്ദേഹം നൽകിപ്പോന്ന സാഹിതി പ്രോത്സാഹന സേവനങ്ങൾ അവ തങ്ങളിൽ പ്രകോപനമായി ഉണർത്തിയ മാത്സര്യ ബുദ്ധി ഞാൻ ഈ ഇലക്കത്തിൽ എഴുതിയ കഥയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റവും ആവശ്യമില്ല എന്ന് എം ടി എം ടിയിലെ പത്രാധിപർക്ക് തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള കഥയാവണം ഇനി ഞാൻ എഴുതി അയക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്വയം താൻ എഴുതുന്ന കഥകളെ വിമർശന ബുദ്ധിയോടെ നോക്കിക്കണ്ട് അത് തിരുത്തലുകൾക്ക് അതീതമാകുന്ന ഭാവ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് വരി വരുന്നത് വരെ കാച്ചിക്കുറുക്കി കാച്ചിക്കുറുക്കി മാറ്റി എഴുതി അങ്ങനെ വേണം ഒരു എഴുത്ത് വഴി എന്ന് തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്രാപ്യനും അജ്ഞാതനും അസന്നിഹിതനുമായ ഗുരുനാഥനായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പത്രാധിപരാണ് എന്ന് കാക്കനാടൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഓർക്കുന്നു ഭാഷയുടെ താളച്ചിട്ടങ്ങളുടെ വടിവ് വിരുദ്ധത്തിൽ വിധേയപ്പെട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അരികുകളിൽ അതിനെ ലംഘിച്ച് കൂർത്ത മുനകളുമായി പലയിടത്തേക്കും പാഞ്ഞു ചെന്ന് മുറിവുകൾ ഏൽപ്പിച്ച് അതിൽ ഉൾച്ചേർക്കുന്ന രൂപകങ്ങളിലെ താരതമ്യങ്ങളില്ലാത്ത രൂക്ഷ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു തരം വിഭ്രമാത്മകമായ അനുഭൂതി വായനക്കാരനിൽ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ടവയാണ് കാക്കനാടൻ്റെ എല്ലാ നല്ല കഥകളും നല്ല നോവലുകളും ഏത് നല്ലത് ഏത് ചീത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അത്ര നല്ലതല്ലാത്തത് എന്ന ഒരു ഇടം തിരിച്ചുള്ള പകുക്കൽ ഇവിടെ അപ്രസക്തമാണ് വായന പുനർവായന അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നു അത് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവാചകനെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയതിൽ പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും നേരുള്ള കഥകളാണെന്ന് പറയാൻ സത്യസന്ധത കാണിച്ച കാക്കനാടൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊരു കളം തിരിക്കലിൻ്റെ പ്രസക്തിയില്ല പക്ഷെ കാക്കനാടൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് നമിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില പൂർവ്വസൂര്യകളായ കഥാകൃത്തുക്കളുണ്ട് ഉറൂബിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമായിരുന്നു തൻ്റെ സമകാലികരിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധനാപൂർവ്വം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരുകൾ പട്ടത്തുവിള കരുണാകരൻ്റെയും എം സുകുമാരൻ്റെയുമാണ് തനിക്ക് മുതിർന്ന തലമുറയിലെ എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷേ പട്ടാളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂർവാശ്രമത്തിൻ്റെ സമാനത മാത്രം അവർക്കിടയിൽ ആരോപിക്കാൻ കഴിയുന്ന നന്ദനാറിനെയും കോവിലിനെയും കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും ആരാധനയോടെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് കാക്കനാടനിലെ വായനക്കാരനെ സ്വാധീനിക്കുകയും കാക്കനാടനിലെ എഴുത്തുകാരനെ പ്രചോദനവും പ്രകോപനവുമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം അങ്ങനെ തൻ്റെ ഭാഷയിൽ തന്നെ തന്നെ എഴുത്തിൻ്റെ മായിക ലോകത്തിൽ സ്വാസ്ഥ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട പടയാളിയെ പോലെ മുറിവേറ്റുകൊണ്ട് പട നീക്കങ്ങൾ നടത്തുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എഴുത്തുകാരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശാന്തഭാവം മാറി കാക്കനാടൻ്റെ മുഖത്തെ പേശികൾ വരിഞ്ഞു മുറുകയും അവരുമായി നേരിട്ടുള്ളൊരു അന്യോന്യത്തിൽ എന്നോണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ പോലും അതിൻ്റെ ശ്രേണിയിൽ വ്യത്യാസം വരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കാക്കനാടൻ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒരിക്കലും അതിരുകൾ കുറിക്കാനാവാത്തൊരു മഹാസാഗരത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായൊരു വീട് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നാളുകളിൽ ഒരു പുഴയോരം ഒന്നോ തടാകക്കരയെന്നോ പറയാവുന്നതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു പഠിപ്പുരയും ആ പഠിപ്പുരയുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് അതിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ആ കായൽക്കാറ്റ് ഏറ്റുകൊണ്ടുള്ള അവിടുത്തെ രണ്ട് ഇരിപ്പിടങ്ങളിലുള്ള ഇരിപ്പും അതിനോട് അല്പ
പ്രസരിപ്പിച്ചും അന്യോന്യം കൈമാറി തന്നിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് കാക്കനാടൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കനാടൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആ സ്നേഹത്തിൽ ഇടർച്ചകളുണ്ട് വെറുപ്പുണ്ട് കന്മഷമുണ്ട് വിദ്വേഷമുണ്ട് പകയുണ്ട് പ്രതികാരമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് മനുഷ്യാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറവുകളോടും കുറ്റങ്ങളോടും കൂടി അന്യോന്യം ഇടറി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടചേരുമ്പോഴാണ് സമൂഹം അത് സത്യസന്ധമായ സമൂഹമായി മാറുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തന്ന കഥകളാണ് കാക്കനാടൻ്റെ ജീവിതം പോലും ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കാക്കനാടനോടൊപ്പം ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഗത പ്രാസംഗിയൻ കാക്കനാടൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാക്കനാടന് ലഭിച്ച അവാർഡുകളെക്കുറിച്ച് പുരസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാതോരോതെ ഇങ്ങനെ പട്ടിക നിരത്തും പോലെ നിരത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് കാതടി ചുണ്ടുകൾ അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാക്കനാടൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ വട്ടപ്പൂജുമാനോടാ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ കാക്കനാടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാവം എഴുത്തുകാരന് ഈ മലയാള മണ്ണിൽ ഇത്തിരി ഇടവില്ലടാ അത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അത് തന്നെയാണ് പിന്നിട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പ്രസാദ മധുരമായി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അന്ത്യമൊഴിയായി കാക്കനാടൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ആ ആത്മാവ് ഇപ്പോഴും മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്